性这个体系啊，大家要重新认知，重新认知。今天在佛教界有一个最大的误会，提到性的时候，就是佛性，佛性是什么？光啊，就就完事了。实际上，你只见光，你的层次太低了啊。那么。性是性光是最基本的一个元素，你见到性光点、明点这些，它只是什么？只是像面粉的一个沉点面粉大家知道沉点所以说为什么我们修炼的时候让大家在这练宝月轮，用指观天台指观练宝月轮，这个就是把你这个一点一点的光凝聚成一个一坨一坨的光。所以说佛法叫圆脱脱、活泼泼。在光中着光而不耀，那你不能凝聚成团不行。所以点性光，我们可以称为直圆光。那么成为一坨了，一个大面团了，我们成为物圆光。那么这里面，这个在藏密系统里面，它特别强调，当你这个月轮形成的时候，你要进去月轮看里面的本尊，那就是神。本尊可能是观音，可能是药师佛，可能是任何的马哈嘎拉啊。那么任何的你这个相应的师傅们，那这个就叫光中化佛，无数亿化菩萨众怎么样？亦无边是光团里面的，所以它就是体元了，到体元系统。说我当时我只是看到月轮，我就跟师傅。熊老师嘛，是我的师傅，我就汇报。二师傅，我成了。他说你成了什么了？我说我看到一个大月亮了，亮亮的，里面啊一团光。他说你成了个屁。<笑>他跟我说话不客气啊，你那个叫成了。<笑>我说你说话也太不好听，什么叫成了个屁？那师傅说你只成这个就是个屁，因为屁放了个响就没用了，<笑>你不能作用。<笑>那是我说那还见到啥？他说里面还有东西要看，见到了再来跟我说。我说我见不到。他说见不到量级不够，不是没有是有，你的量级定力凝聚力不够，所以说他没聚则成形。聚则成形的时候，他就可以看到那个里面莲花上坐着什么了。啊、哦，所以说啊，我这就是哦，是师傅说什么时间看到那个体元了。那个才叫见性，这是什么叫明心呢？见到月轮就明心了，见到里面的那个体元了，才叫见性。见性了，你请观音，它不能作用啊，它能作用啊。见见到药师佛了，你请药师佛干点事儿，他不给你干啊，他那么慈悲，他好意思不给你干？啊？是不是？你没见性，才不能够改变人生。你不能见性，你才不能普度众生。